，消息确凿吧？石小燕亲口对我说的，长庆侯会在大王去雍城观礼时作乱。这几日，长庆侯怕甘泉宫的四人宫女控制甚严，他怕长庆侯怀疑，所以让我将消息禀报大王。嚷什么嚷？魂丢了！大王，好消息，大好消息啊！什么好消息、啊？老外心动了。大王英明。猜，猜。肃传寡人诏命，令李牧、庞伦将军率昭君主力出征。若秦国不出关，攻打秦国关外诸县，越多越好。若秦军出关，嫪毐势必成，那就等着接收。上党太原，两郡数十城吧。哈哈哈哈哈哈！韦瞻拜见大王。免了，韩国动了没？臣离开新政时，五万韩族已经上路。不过，韩王强调，此番出兵只为牵制秦军，让嫪毐好放手乱秦。若真与秦兵交战，韩国可要撤军。一国之君，如此怕事，还想强国？大王。好在韩国已经出动，我魏国也有个伴儿，不是？欧阳，臣在。粮草都送上去了，十五万兵马，一月口粮，已送到将军庞子大营。传令庞子，不用藏着掖着的，将大军明晃晃的摆到魏秦边境上。诺。我们这回。把宝都压在银云身上了，但愿他能成事。是啊。三位将军，大王诏命，请随我来。请。长兴侯。将，上将军魂已，蓝田大营主将王翦，岳阳大营主将杨端和，刚刚入了章太公。大人，大王突然召见诸位将领，是否有些蹊跷？有何蹊跷？三晋大军一动，嬴政坐不住了。也不知大王跟他们商议，是派兵啊，还是不派兵？派不派兵，岂能由他决定？我写一道太后诏命，那些战功累累的将军，谁敢不听？也不知小王是否同意出兵。
这是大王与几位将军连夜商讨的决策，奏请太后定夺。你念吧。念给太后和本侯听。诺。今赵、魏、韩举重兵五十余万，向我大秦边境开进。寡人与诸将军商讨决议，以还以王翦、杨端和为将，尽起蓝田大营、岳阳大营兵马，并函谷关二十万守军，兵分三路，与赵、魏、韩之军相抗，望太后允准。准了，太后，大王和将军们商议之策，必无差错。我看，太后还是早日下诏，这样将军可以早日动身啊。那就。用戏吧，上席。太后诏命以下，命三位将军即刻出兵关外，不得有误。长兴侯。这诏命还需相邦用了王喜才生效，那你还不快去？诺。太后真的会答应吗？事关大秦安危，她必须答应。参见相邦。事关边关之事吗？正为此事。呃，这是调军御敌的诏命，太后已经用了喜印，还请相邦盖上王玺。嗯。诏书暂且留下，本相用过王玺，会亲自送到宫中。有劳相邦了，告退。你们都下去吧。诺，小芒坐吧。有什么事，坐下慢慢说。臣要说的。是杀嫪毐之事。你说什么？你要杀嫪毐？杀
别以为我不知道你心里想什么。你看我器重老矮，给他权，给他势，把你比下去了是吧？你受不了了是吧？大王观礼之际，三进重兵破京。他内外勾结，欲图不轨。此等逆贼，该不该杀？你凭什么说？这就是嫪毐干的。若非你一。为他纵容，给他封爵赐地，他能与宗室交恶，能结党营私吗？做大如此，那些六国质子啊，商探密使，能不把他盯上吗？如今祸及大王，危害秦国。老爱必须死！你敢？为了大王和秦国，我有什么不敢的？今日你要杀老爱。你就先杀了我吧。你我能有今日，历经了多少凶险，多少艰辛，难道你忘了吗？老。今日如此吧。他是我儿子的父亲。儿子。我与老安。已育有良子，今日你要置嫪毐于死地，就先杀了我吧。吕不韦万万没有想到，自己曾经送给赵太后的玩物，让局势成了这般。他明白，自己和赵姬之间的政治联盟没有了，赵姬绝不可能再听从他的。杀嫪毐，势在必行。此举是否过于冒险？蓝田岳阳两座大营的大军若不出关，那人必定会心生忌惮。寡人如此这般做，亦是要防止三晋借机扑咬。
可骊山大营只有蒙武将军的五万兵马，更何况副将又是嫪毐的人。骊山大营的将士多是我大夫在日之时一手调教，对大王也是忠心耿耿。现如今，李信、王贲也在我父麾下，万无一失。骊山大营有我大秦五万锐士，平叛足矣。传我命令于王贲和李信，让他们务必要盯紧那个人的亲戚房间。诺。诺。启禀大王，向邦请见。臣拜见大王，向邦免礼。拜见众父，向邦。大王调兵诏书，臣已加盖王玺。蒙恬，在。持此诏书到虎阁取虎符，将虎符与此诏书一起交于上将军桓尹。诺。向邦派四人送来就好，何必要亲自劳累？臣有一事与大王商议。向邦，请说。臣请杀老矮。此番三进举重兵来犯，又恰恰是大王加冠之际，绝非巧合。臣断定，是老矮与三进串通。不过一个区区的长息后，能生多大的卵子出来？再说我咸阳城，多是忠臣良民，还有我骊山大营五万大秦锐士，就算他有不臣之心，寡人也在所不惧。大秦数百年基业，不可大意啊，大王。寡人知道，众父对我大秦是一片忠心。然寡人没有真凭实据便随便杀人，有违秦律，更会动摇我大秦根基呀、啊。启禀大王，公子扶苏身体不适，夫人请大王过去看看。去禀告夫人，寡人即刻便到。诺。重父。寡人就不同你进山了。传凡乌鸡，率金甲瑞士后命。诺，撤。长信侯，下车吧。樊无忌，你这是何意呀、啊？奉相邦之令，捉拿逆贼嫪毐。大胆
，我乃长信侯，无太后诏命，谁敢动我？什么东西？你就是一赶车的！当初相邦好意收留你，你不识好歹，胡作非为。今日将你押回相府，听相邦发落。好。我不难为你，今日就随你去相府一趟。绑了！大王可在里面？在。公子扶苏病了，大王正在里面。快请大王出来，我有事情要禀报。有什么事比公子扶苏的病还重要？哎呀，我跟你说不明白，天大的事儿，你快去禀报啊！去啊！大王出事了，方公击摔荆家，将成信侯嫪毐抓走了。备车去相府。诺。去禀高太后，就说成信侯让相邦给抓了。诺你勾结赵卫涵，如实招来。我没有，我不招。老艾，你曾是本相府的人，今日本相用家法惩治你。将他缢死！来人，快，快备车！诺诺！你我，你不来，是你让我进宫的，你现在还要杀老子！仲夫可曾想过，若是杀了他，该如何向太后交代呢？杀嫪毐，正是为了向大秦历代先王交代。不交代也敢碰我的人！太后，太后，吕不韦，你好大的胆子！嫪毐反贼，勾结外邦，好大的胆子！住口！张口反贼，闭口反贼，有何实证？若无实证，你便是诬陷。本宫还要治你。滥用私刑，滥杀大臣之罪。去！太后。你没事吧？太后若不来
，小陈这颗人头就没了。回宫。吕不韦心凉透顶，他心想，自己为秦国、为秦王正耗尽心血，何以至如此相待？可他给的，是秦王正想要的吗？军在大帐，带路。是。是。是。是。太后诏命，特解马，王承瑞是十二名，任都尉。即日起，在蒙武将军麾下效力。将军，这可是太后的恩典。为骊山大营送来十二员猛将，臣领命。啊王爷，你速速进宫禀报大王，我要马上回去向将军复命。放心，我马上入宫。七兄，保重。走了。备车。大王，骊山大营一旦有事，后果不堪设想。为了大秦。我儿要赌一回。王爷，臣在。速去一趟骊山大营，你亲自去，诏命李夫将军蒙武，若要调动骊山之兵，非寡人亲手所书诏命不可。任何人无论持虎符或者诏命，皆不可从命。诺。诏命：即日起，咸阳武库由内史宣嗣接管，原职人等各赐爵一级。即日起，由本将接管城防，带你的人撤下。诺。都安排好了。霍等十二名亲信已经被安插进了骊山大营，由王杰统领。武库、城防皆已掌控。我手下那几个不听话的，都已经让我收拾了。目下王承瑞氏全都听命于程信侯。百官中大多都收了礼，料他们也不敢多言。可喜可贺，秦王内忧外患，长信侯举世，必称。好，多亏众兄弟鼎力相助，杀了嬴政，大齐就是咱们的了。<笑>
，客卿大人，这深更半夜的，喝的什么酒啊？杨全军马上就知道了。臣拜见大王大王对这礼服可还满意？东姐觉得好便好，挺合身的。大王穿着这件礼服行冠礼，定可受万民敬仰。万民敬仰，有岂止靠一身礼服？指望大王亲政后，大秦上下能全听大王一人的。那时，你就能比现在快活些。龙姐，随寡人一起去雍城吧。公子复苏病成那样，侍医说，公子万万舍不得颠簸。我已经答应米夫人，要留在咸阳照顾公子复苏。龙姐。正儿与你从小一起长大，你接受成如此，你接受找人欺负，如今正儿长大了，就要加官亲政了。正儿，国夫人到，有话。等冠礼回来再说吧。拜见大王，国夫人。东姐也在呢，再给大王试穿新做的礼服，正好国夫人给看看如何。冬儿告退。拜见太后。这是怎么了？太后恕罪，臣无法见礼了。相邦今日找我有何事啊？不是又要来抓长信侯吧？大王加官在即，臣目下境况是去不了雍城了。
此乃王喜。先王走以后，一直由臣掌管着。请太后带到雍城去，管理之后交给正儿，也算是物归其主。我会亲手交给他的，你放心吧。妾恳请大王，让妾留下照顾扶苏。大王，让我留下吧。是过夫人，家管之令你若不去，不仅有违祖训，也是对历代先王之大不敬。既如此，就带着扶苏一起去雍城吧。先阳到雍城一路颠簸，若是出了意外，你我该如何？寡人又何尝不想带着扶苏一起？只是别无他法。有东杰留在咸阳照顾扶苏，你便安心随寡人去雍城吧。大王。再穿是衣。张金虎，何事相召？你怎么才来呀、啊？把门关上，快去。
太后要带去雍城，是我偷偷拿出来的。你赶快写几道诏命，我盖上印。到时候，我们用诏命调兵，占领张太公，发兵雍城。好，好。都掉哪些兵？卫尉、宪兵、关骑，还有骊山大营。凡是咸阳城周边能调动的兵马，都写一道诏命。我就不信，如此多兵攻不下雍城，杀不死。能调动这些兵马，大事必成